सर प्रथम तहा स्वागत करतो वेलकम करतो आणि सरांना मी विनंती करतो सर की आपल्याकडं आता सध्याला दहावीचे मुलं आहेत आपले जे आहेत ते सर्व दहावीचे मुलं आहेत दहावी अकरावी बारावीचे मुलं आहेत तर या मुलांनी नीट जीचं प्रिपरेशन करण्यासाठी त्यांना दहावीच्या मुलांना काय करावं लागेल म्हणजे जीचं प्रिपरेशन करण्यासाठी दहावीच्या मुलांना काय करावं लागेल बारा अकरावीच्या मुलांना काय करावं लागेल आणि बारावीच्या मुलांना काय करावं लागेल हे आपल्याकडनं मला म्हणजे मुलांकडनं मुलांकडनं ही अपेक्षा आहे दहावीच्या मुलांसाठी मी स्पेशली एक्सप्लेनेशन देतो बेलाडे सर म्हणजे प्रचंड हुशार आहेत प्रचंड ज्ञानी पर्सनॅलिटी आहे ते मॅथेमॅटिशियन आहेत जागतिक स्तराचे मॅथेमॅटिशियन आहेत लक्षात घ्या जागतिक स्तरावर त्यांनी जवळजवळ एकूण तेरा देशामध्ये प्रबंध सादर केलेले आहेत तेरा देशामध्ये जागतिक स्तरावरचे हे मॅथेमॅटिशियन आहेत तर दहावीच्या मुलांनी अकरावीच्या मुलांनी बारावीच्या मुलांनी नी म्हणजे जीसाठी प्रिपरेशन कसं करायचं आहे आणि दहावीच्या मुलांनी मॅथसाठी कशा पद्धतीनं प्रिपरेशन करायचं आहे तर हे सर तुम्हाला सर पाठीमागच बोलणार होते पण थोडंसं मिसकम्युनिकेशन झालं तर आज मी सरांना रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी थोडंसं विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावं दहावीच्या मुलांसाठी दहावीच्या अकरावीच्या तर मुलांना मार्गदर्शन आहेच आहे बारावीच्या मुलांना मार्गदर्शन आहेच आहे परंतु दहावीच्या मुलांनी कशा पद्धतीने जीसाठी प्रिपरेशन करायचं आहे ते सरांना आम्ही रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी मार्गदर्शन करावं तर बेलाळे सर सिद्धेश्वर बेलाळे सर वेलकम सर आपण मार्गदर्शन करावं दहावीच्या बारावीच्या मुलांसाठी नमस्कार विद्यार्थी बंधुनो सर्वात प्रथम मी अगोदर हे आपले जिनियर सायन्सचे संचालक मी थोडं मान्य जातो मान्य या ठिकाणी शिरसार सरांचं खूप खूप मला असं अभिनंदन अगोदर करावं असं वाटतं की त्यांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं खूप मोठा उपक्रम त्यांनी राबवत आहेत मी रोज पाहतो दिवसातून ते सहा सहा तास काम करतात विद्यार्थ्यासाठी आणि अत्यंत म्हणजे ओपन टू ऑल कुठलं लॉक नाही कुणाला पासवर्ड नाही काही नाही जे काही शिकवतो जे काही नोट्स देतात ते सर्वच्या सर्व ओपन टू ऑल असतं म्हणजे कुठलेही विद्यार्थी पाहू शकतात कुणीही पाहू शकतं एखादा विद्यार्थी लाईव्हला अपशंट असेल तर नंतर त्याचा व्हिडिओ तो विद्यार्थी पाहून अभ्यास करू शकतो आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं त्यांनी या ठिकाणी हा जो सिस्टीम आहे हा जो पॅटर्न आहे चांगल्या पद्धतीनं पद्धतीनं राबवलेला आहे आता त्याबद्दल मी त्यांचं खरंच पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतो आणि त्यांना शुभेच्छा पण देतो की कारण त्यांचे याच आठवड्यामध्ये दोन दिवसापूर्वी जवळपास पन्नास हजार सबस्क्रायबर झालेले आहेत एखाद्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये फक्त दहावी अकरावी बारावी पुरतं मर्यादित असलेल्या क्षेत्रामध्ये पन्नास हजार सबस्क्रायबर होणं म्हणजे खूप खूप अवघड गोष्ट आहे तरी त्यांनी ते पूर्ण केले हां सामाजिक इतर उपक्रमामध्ये जर असेल तर ठीक आहे असू शकतात विद्यार्थ्याचे कॉमन पण शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये म्हणजेच एक लिमिटेड वर्ग येतो आणि त्या लिमिटेड वर्गामध्ये सुद्धा त्यांनी पन्नास हजार सबस्क्रायबर केले म्हणजे त्यांचा जो विश्वास आहे जो पालकाचा विश्वास आहे विद्यार्थ्याचा विश्वास आहे त्यांच्यावर खूप मोठा आहे आणि त्याचं मागचं बी भूमिका खूप मोठी आहे त्यांनी खूप मेहनत करतात खूप मेहनत करतात मी रोज पाहतो ते जवळपास सहा सहा तास काम करतात सहा सहा तास कंटिन्यू असतात चालूच असतं त्यांचं हे जे स्टुडिओ आहे स्टुडिओ त्यांचा सहा सहा तास कंटिन्यूअस चालू असतो म्हणून मला या ठिकाणी सर्वात अगोदर त्यांना धन्यवाद द्यायचे आता हा प्रश्न राहिला दहावीचा जे दहावीला आहेत जे अकरावीला आलं आहेत जे बारावीला आलं आहेत आता हे तीन टप्पे झाले मुख्यतः म्हणजे जे दहावीला आहेत किंवा दहावी पास झालेले आहेत त्यांना आय आय टी जीचं प्रिपरेशन खूप इझी जातं जे दहावीला आहेत त्यांना सर खूपच इझी जातं त्यांना दहावीच्या विद्यार्थ्यासाठी प्रिपरेशन करणं खूपच इझी जातं परंतु जे बारावीला आहेत आणि आता जर जे ईचं प्रिपरेशन करायचं म्हटलं तर तेवढी सोपी गोष्ट नाही आहे कारण खरा जो जे ईचा ॲडव्हान्स आपण हे करू मेनचा तर ठीकच आहे जे ॲडव्हान्स आहे ते ॲडव्हान्स असल्यावर जर आपण प्रिपरेशन करायचं म्हटलं तर खूप त्याचं प्रिपरेशन लागतं त्याचं बेस एट्थ स्टँडर्डपासून ते ट्वेल्थ स्टँडर्डपर्यंत फाईव्ह इयर्सचा बेस असतो त्याचा आणि त्याची डिफिकल्टी लेवलसुद्धा तीच असते त्याच प्रमाण असते एक स्टँडर्ड लेवलवर असतात क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन हे थिंकिंग लेवलचे असतात फक्त सोल्युशन आणि आन्सर काढणे या पद्धतीचे क्वेश्चन्स नसतात टोटल क्वेश्चन्स हे थिंकिंग लेवलचे असतात 
तर दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मी आता एवढं सांगतो की तुम्ही दहावीला असताना या ठिकाणी जे काही अभ्यास करणार आहात तो सर्वच्या सर्व मॅथमॅटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री असेल तर तो अंडरस्टँडिंग करून करायचा अंडरस्टँडिंग म्हणजेच याचा अर्थ समजून घेऊन करायचा समजून घेऊन स्टडी करणं हे मॅथमॅटिक्समध्ये किंवा कुठल्याही सब्जेक्टमध्ये खूप महत्त्वाचं असतं आणि ते दीर्घकाळ टिकणारं असतं समजून घेऊन केलेला अभ्यास हा दीर्घकाळ टिकणारा असतो तर सर्वात अगोदर मी दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी कित सांगतो की तुम्ही आठवीपासूनच्या ज्या कन्सेप्ट आहेत त्या कन्सेप्ट बिलकुल कामाच्या नाहीत असं समजायचं नाही मॅथमॅटिक्समध्ये आठवी नववी दहावी फिजिक्समध्ये आठवी नववी दहावी ज्या कन्सेप्ट आहेत ज्या बेस आहेत तेच पुढं अकरावीला त्याच्यावर बिल्डिंग होणार असते बारावीला बिल्डिंग त्याची तयार होते परंतु जे अकरावी बारावीची बिल्डिंग जर तुम्हाला निर्माण करायची असेल चांगली जर बिल्डिंग निर्माण करायचं असेल तर तुम्हाला आठवी नववी दहावीचा बेस हा तुमचा स्ट्रॉंग पाहिजे चांगल्या पद्धतीचा पाहिजे पक्काच असला पाहिजे म्हणून जे दहावीला विद्यार्थी आहेत त्यांना खूप मोठी संधी आहे ती संधी तुमच्यासाठी तुमच्या प्रयत्नासाठी सदैव उपलब्ध आहे तर तुम्ही सर्वांनी आठवी नववी दहावीचा बेस चांगला तयार करा बेस तयार केल्यानंतर तुम्ही अकरावी आणि बारावीमध्ये तुम्ही इझिली टार्गेट करू शकता जे अकरावीला आहेत आता हे रनिंग अकरावीला आहेत त्यांनासुद्धा खूप इझी जाऊ शकतं सध्याच्या पिरियडमध्ये त्यांनी दहावीपर्यंतचा जो बेस आहे तो चांगल्या पद्धतीनं करून घ्यायचा या ठिकाणी आम्ही तर प्रयत्न करतो ब्रिज कोर्स निर्माण केलेला आहे की दहावीचा सिलेबस आणि अकरावीचा सिलेबस याच्यामध्ये जो काही गॅप आहे तो गॅप आम्ही भरून काढण्यासाठी एक ब्रिज कोर्स तयार केलेला आहे म्हणजे तो जर अभ्यासक्रम केला तर तुम्हाला दहावीचा आणि अकरावीच्या सिलॅबसमध्ये एक लेन लिंक तयार होते लेन तयार होते नाहीतर मग असं तुम्हाला लेन्त तयार होत नाही उदाहरणामध्ये जर घ्यायचं झालं तर दहावीमध्ये आपण ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज म्हणतो मुलांना माहीत आहे सर्वच्या सर्व ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज म्हणजे काय असतं दहावीच्या मुलांना माहीत आहे परंतु जेव्हा तुम्ही अकरावीला डायरेक्ट याल तेव्हा तुम्हाला तिथं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन असतं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आणि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मग अकरावीत आल्यानंतर डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नवीन चॅप्टर सुरुवात होतो आणि नवीन चॅप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन म्हटलं की मुलं कन्फ्यूज होतात आपण अगोदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पाहिलेला आहे आता इथं आपण ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन म्हणायला लागलो आणि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन म्हणून त्याचे प्रॉब्लेम सॉल्व करायला लागलो मग याचं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोचं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन झालं कसं हा जो गॅप आहे अभ्यासक्रमामधला ते कुठं नाही सांगितलेला आहे तो कुठं सांगितला जात नाही तो या ब्रिज कोर्समध्ये तुम्हाला कम्प्लीट करावा लागतो ब्रिज कोर्स त्यालाच असं आपण फाउंडेशनसुद्धा म्हणतो एलेवनचं फाउंडेशन असे प्रत्येक चॅप्टरमध्ये थोडा थोडा गॅप असतो ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोचं ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन कसं होतं मग ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोला काय केल्यानंतर ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शनमध्ये रूपांतर करायचं ही जी काय करण्याची प्रोसिजर असते त्या प्रोसिजरला आपण फाउंडेशन म्हणतो किंवा ब्रिज कोर्स म्हणतो म्हणून जे अकरावीला येणारे विद्यार्थी असतात त्यांनी हे फाउंडेशन किंवा ब्रिज कोर्स करणं गरजेचं असतं तरच तुम्हाला मागच्या शिक्षणाचा स्कूल लेवलच्या शिक्षणाचा एलेवन्थ लेवलच्या ज्युनियरच्या शिक्षणाचा एलेवन्थ आली ट्वेल्थच्या लेवलच्या शिक्षणामध्ये तुम्हाला लिंक लावता येतं नाहीतर अन्यथा लिंक लावता येत नाही मग असं वाटायला लागतं की अकरावी बारावीचा सिलेबस वेगळा हे दहावीपर्यंतचा सिलेबस वेगळा त्याचा काही संबंध नाही पण असं बिलकुल नसतं मॅथमॅटिक्समध्ये तुम्ही कुठेही जावा किती हायर लेवल मॅथमॅटिक्सला जावा किती हायर लेवल फिजिक्सला जावा केमिस्ट्रीला जावा त्याचा बेस आठवी पर्यंत असतो आठवी नवी दहावीमध्येच असतो आणि अकरावी बारावीच्या सिलेबसमध्ये खूप डिफरन्स आहे एलेवनच्या आणि स्कूलच्या सिलेबसमध्ये खूप डिफरन्स आहे त्यांचे लेवल्स खूप वेगळे आहेत परंतु ते तुम्ही चांगल्या पद्धतीनं त्याला ब्रिज कोर्सच्या माध्यमातून किंवा फाउंडेशनच्या माध्यमातून पॅचअप करून घ्यावं लागतं आणि मग अकरावीच्या अभ्यासाला लागावं लागतो तर अकरावीचा अभ्यास करत असताना सर्व विद्यार्थ्यांनी सुरुवातीपासूनच समजा एखादा चॅप्टर अकरावीचा तुम्ही सुरू केलात समजा एखादा तुम्ही म्हणजे तुम्ही अँगल्स अँड मेजरमेंट्स अकरावीचा सुरू केलात तर त्याच्यामध्ये फरक असा आहे मुलांच्या अपेक्षा असतात आपण आय आय टी जेही द्यायला पाहिजे आय आय टी जेची परीक्षा 
पास झाली पाहिजे आहे आपल्याला आय आय टीमध्ये नंबर लागला पाहिजे असं सर्वच मुलांची अपेक्षा असते परंतु त्याप्रमाणे अभ्यास मुलं करत नाहीत किंवा त्याप्रमाणे सिलेबस फॉलो करत नाहीत तुमच्याकडे मी आवर्जून सांगू इच्छितो आपल्या महाराष्ट्र स्टेट बोर्डाचा सिलेबस आणि त्याची काठिण्य पातळी आणि सी बी एस सीचा सिलेबस त्याची काठिण्य पातळी आणि आय आय टीसाठी जो ॲडिशनल प्रिपरेशन करावं लागतो त्याची का काठिण्य पातळी खूप फरक आहे खूप फरक आहे म्हणून जर तुम्ही आता अकरावीपासून जर तुमचं टार्गेट आय आय टी जे ई असेल तर तुम्हाला सुरुवातीपासून महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचा सिलेबसला तुम्हाला पन्नास टक्के वेळ द्यावा लागेल आणि राहिलेला पन्नास टक्के तुम्हाला सी बी एस सी आणि आय आय टी जे ईचे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल तरच तुमचं प्रिपरेशन होतं बरेच मुलं काय करत आय आय टी जे ईच्या परीक्षा आल्या किंवा बारावीच्या सिलेबस संपल्यानंतर मग आपण आय आय टी जे ईचा अभ्यासक्रम करू त्यावेळेस काहीच होत नाही खूप मोठा सिलेबस आहे म्हणून सुरुवातीपासून अकरावीपासूनच तुम्ही आय आय टी जे ईचं सिलेबस प्रिपरेशन करायचं म्हणजे उदाहरणार्थ आता मी आत्ता सांगितलं की अँगल साईड मेजरमेंट तुमचा चॅप्टर संपला अँगल साईड मेजरमेंट चॅप्टर संपल्यानंतर तो तुमचा सिलेबस संपला फक्त कुठला महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचा सिलेबस संपला पण त्याच्यावर तुम्हाला समाधानी राहता येत नाही कंटिन्युअस तुम्हाला आर्यन पब्लिकेशनचे बुक्स आहेत आर डी शर्माचे बुक्स आहेत म्हणजे बरेचसे बुक्स अवेलेबल आहेत तुम्ही कुठलं एक स्टँडर्ड बुक घ्या जे आय आय टीला आहे आय आय टीचे व्हॉल्युम वन व्हॉल्युम टू असे मॅथचे घ्या फिजिक्सचे घ्या केमिस्ट्रीचे घ्या तिन्ही पुस्तकं घ्या जेव्हा तुम्ही अँगल साईड मेजरमेंट सोडवायला लागतात अँगल साईड मेजरमेंट सॉल्व्ह करायला लागतात आणि तुमचा बोर्डचा स्टेट बोर्डचा सिलेबस अँगल साईड मेजरमेंट संपलेला असतो तेव्हा सायमल्टेनियसली तुम्ही आर्यन पब्लिकेशनचे बुक्स आर डी शर्माचे बुक्स जे आय आय टी लेवलचे असतात व्हॉल्युम वन व्हॉल्युम टू ते बुक्स अँगल साईड मेजरमेंटसाठी सॉल्व्ह करायचे त्या बुकमधले हा चॅप्टर सॉल्व्ह करायचं म्हणजे काय होतं अँगल साईड मेजरमेंट्सनं तुमचा महाराष्ट्र स्टेट बोर्डप्रमाणे बेस तयार होतो महाराष्ट्र स्टेट बोर्डप्रमाणे तुमचा बेस तयार झाल्यानंतर मग तुम्हाला जे ॲडिशनल आणि ॲडव्हान्स प्रॉब्लेम करायला करायची गरज असते की जे स्टेट बोर्डमध्ये नाहीत ते तिथं तुम्हाला सापडतील तिथं म्हणजे कुठं सापडतील तुम्हाला सी बी एच सी बी एसच्या बुकमध्ये तुमचं सेकंड लेवल होईल तीन लेवलमध्ये तुम्हाला अभ्यास करावा लागतो महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचा जर तुम्ही अभ्यास केला तर फक्त तुम्ही एक लेवल टार्गेट केलात तोच चॅप्टर जर तुम्ही सी बी एस सी बोर्डमधून जर अँगल्स अँड मेजरमेंट्स चॅप्टर केलात तर तुमचं लेवल सेकंड होतो आणि पुन्हा सी बी एस सीचा सिलेबस झाल्यानंतर जे आर्यन पब्लिकेशन बुक्स असतील आर डी शर्माचे बुक्स असतील हे बुक्स आणि त्यांचे प्रॉब्लेम जर तुम्ही सॉल्व्ह केलात तर ते म्हणजे थर्ड लेवलचं तुमचं स्टडी होतं आणि जोपर्यंत तुम्ही थर्ड लेवल क्लो क्रॉस करणार नाहीत अभ्यासाचं थर्ड लेवल क्रॉस करणार नाहीत जे आय आय टी जे ईचे क्वेश्चन पेपर तुम्ही सॉल्व्ह करणार नाहीत तोपर्यंत तुम्ही आय आय टी जे ईचे स्वप्नच बघू शकत नाही फक्त जर आम्हाला आय आय टी जे ई करतो म्हटलं आणि तुम्ही जर महाराष्ट्र महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचे जर पुस्तकं करत असाल तर तुम्ही आय आय टी जे ईमध्ये पॉझिटिव्हसुद्धा मार्ग घेऊ शकाल का नाही सांगता येत नाही म्हणून तुम्हाला तीन लेवलमध्ये अभ्यास करावा लागेल आणि तिन्ही लेवल तुम्ही समांतर ठेवायचे पॅरलल ठेवायचे पॅरलल म्हणजे कसं एलेवनचा तुमचा अँगल्स अँड मेजरमेंट्स तुम्ही चॅप्टर केलात आणि ट्वेल्थमध्ये त्यानंतर तुम्ही त्याच चॅप्टर संपल्यानंतर लगी लागलीच तुम्ही सी बी एस सी बोर्डमध्ये तोच अँगल्स अँड मेजरमेंट्स केलात आणि हे दोन चॅप्टर केल्यानंतर थर्ड लेवलचा म्हणजे हे आर डी शर्माचे वगैरे जे आय आय टी जे ईचे स्पेशल व्हॉल्युम्स आहेत त्याच्यात क्वेश्चन पेपर असतात ते जर तुम्ही केलात तर तुम्ही निश्चित मग आय आय टी जे ईचे स्वप्न बघू शकता दुसरं स्प स्पष्ट सांगायचं म्हणजे ज्याने अकरावीला आय आय टी जे ईचा अभ्यासच केला नाही डायरेक्ट बारावीचा सिलेबस केला बारावीचा सिलेबससुद्धा त्यांनी जर स्टेट बोर्डचाच केला असेल स्टेट बोर्डचाच केला असेल तर त्या विद्यार्थ्यांना माझं प्रामाणिकपणे सांगणं असतं तुम्ही ते आय आय टी जे ईचे स्वप्नच बघायचे नाहीत हो होऊ शकत नाही मग तुम्ही इथंच महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचीच परीक्षा चांगली तयार करा महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचीच परीक्षेची चांगली तयार करा कारण त्यामुळं तरी तुमचा एम एस टी सी ई टीमध्ये एक टॉप लेवलला स्कोअर होऊ शकतो महाराष्ट्र स्टेट बोर्डच्या सी ई टीच्या एक्झाममध्ये टॉप लेवलचा स्कोअर होऊ शकतो आणि तिथं तुम्हाला त्याच्या माध्यमातून जे टॉपचे कॉलेज आहेत चांगले कॉलेज आहेत ते चांगले कॉलेज तुम्हाला मिळू शकतात
कधी जर तुमची बारावी जर पन्नास टक्के जरी झाली असेल आणि तुमचा जर सेकंड लेवलचा अभ्यास नसेल म्हणजे सी बी एस सीच्या बोर्डाचा अभ्यास नसेल किंवा तुम्ही जे ॲडिशनल आय आय टी जे ईचे जर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले नसतील तर बिलकुल तुम्ही स्वप्नसुद्धा बघायचं नाही त्या पुस्तकाला उघडूनसुद्धा बघायचं नाही नाही तर असं करण्यामुळं काय होतं माहीत आहे का तुमचा लॉस होतो जे बारावीत असतात विद्यार्थी बारावीच्या अर्धा सिलेबस करतात आणि मग फॉर्म भरण्याची वेळ येतो मग विचार चालतो की आय आय टी जे ई करू हे करू ते करू किंवा कुणी क्लासेसवाले असतील कुणी असतील तुम्हाला ते स्वप्न दाखवतात आय आय टी जे ईचे करायचं पण ते शक्य होत नाही तुम्हाला मी आवर्जून सांगतो ते शक्य होत नाही बरेचसे असे इन्स्टिट्यूट आहेत की आठवीपासून जे कंटिन्युअस आय आय टी जे ईची कंटिन्युअस तयारी घेत असतात हजारो विद्यार्थी त्यांच्याकडं असतात त्याच्यातले उ बोटावर मोजण्यासारखे लागतात कारण ती लेवल ती डिफिकल्टी लेवल म्हणजे खूप हाय असते सर्वांनाच लागू होते असं नाही पण जे मेहनती विद्यार्थी असतात जी स्वतः करणारे मेहन असतात विद्यार्थी जे टीचरवर डिपेंड नसतात पुस्तकं पाहून सगळे प्रॉब्लेम्स जे सॉल्व्ह करू शकतात पुस्तकात सोल्युशन बुक दिलेलं असतं जे सोल्युशन बुक देऊन समजून घेऊन ते प�ब्लेम स्वतः त्या टाईपचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतात ते विद्यार्थी आय आय टी जे ईला क्रॅक करू शकतात ते विद्यार्थी पास होऊ शकतात म्हणून मला या ठिकाणी एवढं सांगायचं की तुम्ही जेव्हा आय आय टी जे ईचे स्वप्न बघतात तेव्हा कमीत कमी आठवीपासून तर बघा नाही दहावीपासून बघा नाही तर अकरावीच्या स्टार्टिंगपासून तर बघा आणि नुसतं स्वप्न बघून चालणार नाही एक अकरावीचा तुमचा चॅप्टर झाला की त्याला तीन लेवलमध्ये त्याचा अभ्यास करायचा अँगल्स अँड मेजरमेंट झालं की त्याला तीन लेवलमध्ये अभ्यास करायचा फर्स्ट लेवल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेकंड लेवल सी बी एस सीचा तोच चॅप्टर कंटिन्युअसले नंतर करू असा विषयच नाही तोच चॅप्टर कंटिन्युअसले कारण अकरावी आणि बारावी मिळून तुम्हाला आय आय टी जे ईची एक्झाम द्यायची असते म्हणून एलेवनमधला जो चॅप्टर तुम्ही केला तोच सेकंड लेवलला सी बी एस सीमध्ये तोच चॅप्टर पाहून करायचा आणि थर्ड लेवलला या ठिकाणी थर्ड लेवलला तुम्हाला पुन्हा त्याचं तुम्हाला जे बाकीचे बाहेरचे पुस्तकं आहेत क्वेश्चन पेपर आहेत त्या व्हॉल्यूम वन व्हॉल्यूम टू तुम्ही चांगल्या पद्धतीने अभ्यास करा काही असे आठ दहा चॅप्टर असे आहेत की जे आपल्या महाराष्ट्र स्टेट बोर्डमध्ये नाहीत छोटे छोटे चॅप्टर आहेत त्यामध्ये कोणिक सेक्शनचा ॲडव्हान्स पार्ट आहे बॉयनॉमिल इक्वेशनचा ॲडव्हान्स पार्ट आहे असे काही चॅप्टर्स आहेत की जे तुम्हाला एलेवनच्या स्टँडर्डमध्ये सिलेबसमध्ये नाहीत महाराष्ट्र स्टेट बोर्डच्या ट्वेल्थच्या सिलेबसमध्ये नाहीत पण तिथं आय आय टी जे ईला आहेत असे पाच सहा चॅप्टर आहेत मग तुम्हाला त्याची चॅप्टरची गरजच नाही ते चॅप्टर करायचंच नाही जे चॅप्टर तुम्हाला महाराष्ट्र स्टेट बोर्डला आहेत जे चॅप्टर तुम्हाला सी बी सी बी एस सीच्या पुस्तकामध्ये आहेत एवढेच चॅप्टर करा त्याच्या ॲडिशनमध्ये जरी पुस्तकात आय आय टीला क्वेश्चन विचारणार असेल तर ते चॅप्टर बिलकुल करायची गरज नाही तुम्हाला ऑरमध्ये असतात ऑप्शनमध्ये असतात कारण हे परफेक्शन खूप महत्त्वाचं असतं निगेटिव्ह मार्क्स सिस्टीममध्ये विनाकारण माहीत नसलेले चॅप्टर करायला जातात अंदाजे सोडवतात पुन्हा त्याच्यामध्ये लॉस होतो म्हणून इलेवन ट्वेल्थचा सिलेबस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पुन्हा सी बी एस सी आणि जे ॲडिशनल बुक्स आहेत ते बुक्स तुम्ही कुठलेही वाचा आर डी शर्माचे चांगले आहेत बुक्स ते मग मी पाहिलेले आहेत आर्यन पब्लिकेशनचे खूप चांगले आहेत वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूटचे खास नोट्स मिळतात तुम्हाला ते पण खूप चांगले आहेत त्या प्रिपरेशनला तुम्ही करू शकता आम्हालाही कुठल्या गोष्टीमध्ये अडचण आली तर आम्हाला विचारू शकता इथं शिरसाळ सर त्या आज पंधरा वर्षापासून याच क्षेत्रामध्ये आहेत तुम्ही त्यांना जरी विचारलात तर ते तुम्हाला अनुभव सांगू शकतात कुठून कोणत्या नोट्स घ्या कुठल्या प्रिपरेशन करा आणि एक लक्षात ठेवा कुठलाही विद्यार्थी असो जेव्हा आय आय टी जे ईचे स्वप्न बघतो तो टीचर डिपेंड नसला पाहिजे टीचरवर डिपेंड नसला पाहिजे तो सेल्फ स्टडीड असला पाहिजे सेल्फ स्टडीड म्हणजे एखादा प्रॉब्लेम जमना झाला तर तो तीन चार पुस्तकं शोधून काढेल कुठं सोल्युशन आहे पाहील आणि तो सोल्युशन तेवढं कॅल्क्युलेट करेल असं कुठलंच महाविद्यालय नाही असा कुठलाच टीचर नाही असला कुठलीच संस्था नाही की हंड्रेड पर्सेंट आय आय टी जे ईचे प्रॉब्लेम सोडून देऊ शकतो कारण प्रत्येक वेळी तुम्ही क्वेश्चन पेपर चेक करा आय आय टी जे ईचे दरवेळी नवीन क्वेश्चन वाचतो मागचा क्वेश्चन नसतो नाईन्टी नाईन पर्सेंट नवीन नवीन क्वेश्चन येत जातात लेवल तीच असते टाईप तीच असते पण क्वेश्चन नवीन नवीन येऊ येऊ येत असतात कितीही टीचर्सनी कितीही कॉलेजेसनी किती इन्स्टिट्यूटनी कितीही प्रॉब्लेम घेतले तर वेगळाच प्रॉब्लेम एक्झाममध्ये पडतो मग त्यासाठी तुम्हाला विद्यार्थी स्वतः तयारी करणारा असला पाहिजे विद्यार्थी स्वतः मेहनती असला पाहिजे कुठलाही प्रॉब्लेम तो जर अनसॉल्व्ह दिसला तर वेगवेगळ्या पुस्तकात बघून त्या टाईपचा कुठं सोडवलेला आहे पाहिला पाहिजे आणि तो सॉल्व्ह केला पाहिजे ही झाली पुस्तकं आणि मटेरियलच्या बाबतीमध्ये आता अभ्यास कसा करायचा सर्वात महत्त्वाचं हे सांगतो तुम्हाला ज्याचे स्वप्न खूप मोठे असतात 
त्याची रूम अख्खी रूम त्याची फॉर्म्युल्यानं भरलेली पाहिजे की पॉईंट्स आणि फॉर्म्युल्यानं असं टोटल त्याच्या रूममध्ये दुसरं काहीच नसलं पाहिजे त्याची रूमची अशी भिंतीची कुठलीच जागा शिल्लक राहायला नको आहे त्या भिंतीमध्ये त्याच्या आठवीपासून ते बारावीपर्यंतच्या सर्वच्या सर्व फॉर्म्युले त्यानं लावलेले असले पाहिजेत सर्वच्या सर्व मे ज्या मेन मेन ज्या रिॲक्शन आहेत टर्निंग रिॲक्शन आहेत की रिॲक्शन असतात केमिस्ट्रीच्या त्यांनी ती रिॲक्शनच्या की पॉईंट्स तिथं लावल्या पाहिजेत फिजिक्सचे जे डेरिव्हेशन्स आहेत महत्त्वाचे महत्त्वाचे फिजिक्सचे जे फॉर्म्युले आहेत किंवा जे कन्व्हर्सेशन आहे ते सर्वच्या सर्व त्याच्या रूममध्ये लावलं पाहिजे त्याचा उपयोग काय होतो माहीत आहे का तुम्हाला सांगतो मॅथेमॅटिक्स असो फिजिक्स असो फॉर्म्युले हे कधीच पाठ करून पाठ होत नाहीत फॉर्म्युल्याची संख्या खूप मोठ्या आहेत खूप फॉर्म्युले असतात एवढे फॉर्म्युले तुम्हाला पाठ करायचं म्हटलं तर पाठ करून ते फॉर्म्युले वापरता येत नाहीत फॉर्म्युले हे फॉलो कधी होतात जर तुम्ही प्रॉब्लेममध्ये सतत सतत वापरत असाल फिजिक्सच्या प्रॉब्लेममध्ये असेल कुठल्याही प्रॉब्लेममध्ये असेल फॉर्म्युले सतत सतत वापरल्यामुळंच ते तुम्हाला फॉलो होतात पाठ होतात घोकमपट्टी करून जर फॉर्म्युले वा वापरलात तर ते विसरून जातात आणि त्याची टेक्निक पण तुम्हाला समजत नाही वापरायचे परंतु तेच जर तुमच्या रूममध्ये जर लावलेले असतील तर सहज पाहिल्या पाहिल्या तो फॉर्म्युला तुम्हाला दिसतो तो फॉर्म्युला दिसल्याबरोबर तुम्हाला लक्षात येतं त्या चॅप्टर मागं काय काय असतं हा फॉर्म्युला कुठं कुठं वापरता येतो आणि तो फॉर्म्युला पाहिल्याबरोबर त्याच्या मागचे प्रॉब्लेम सर्व तुम्हाला दिसायला लागतात आणि सर्व सिलेबस हळूहळू रिव्हाइज होतो समजा एखादा ट्रिग्नॉमेट्रिकचा फॉर्म्युला असेल ट्रिग्नॉमेट्रिकची आयडेंटिटी असेल पाहता वरच आयडेंटिटी सायन्स स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वस टू वन ही जर तुमच्या रूममध्ये लावलेली असेल आणि ती जर आयडेंटिटी तुम्ही सहज जरी पाहिला तर तुम्हाला लगेच त्याच्या मागचे प्रॉब्लेम्स आठवायला लागतात हे प्रॉब्लेम इथं इथं वापरू शकतो या आयडेंटिटीने हे या टाईपचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो फिजिक्सचा एखादं जर तुम्हाला फॉर्म्युला असेल तर फिजिक्सचा फॉर्म्युला तर तुमच्या समोर दिसला तर लगेच लक्षात येतं त्या फॉर्म्युल्याचं अप्लिकेशन कुठं कुठं आहे हा फॉर्म्युला कोणत्या टाईपचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी वापरू येतो टोटल सिलेबस तुमचा रिव्हाइज होतो तर मला या ठिकाणी एवढं सांगायचं की फक्त स्वप्न बाळगून चालणार नाही तर तुम्हाला मेहनत घ्यावं लागेल दोन वर्ष अकरावी बारावी खूप मोठ्या प्रमाणावर मेहनत घ्यावं लागेल सगळी रूम तुमची भरलेली असेल फॉर्म्युल्यानंच भरलेली असेल सगळ्या भिंती तुमच्या फॉर्म्युल्यानं भरलेल्या असतील कंटाळाला बसला सहज बघितलं तर तुम्हाला ते फॉर्म्युले दिसले पाहिजेत की पॉईंट्स दिसले पाहिजेत चॅप्टरचे मेन मेन पॉईंट्स दिसले पाहिजेत आणि यातूनच मग तुमचं ऑब्जेक्टिव्हची तयार होते हे फॉर्म्युला की पॉईंट्स हे जे याच्या कन्सेप्ट आहेत त्या ऑब्जेक्टिव्हची हंड्रेड पर्सेंट तयारी करतात पन्नास टक्के तुमचा सिलेबस इथंच होतो तुमचे जर फॉर्म्युले प्रत्येक चॅप्टरचे फॉर्म्युले की पॉईंट्स जर तुमच्या भिंतीवर असतील भिंती भरलेल्या असतील तर तुमची आय आय टीची जेईईची नीटची कुठलीही तयारी असू द्या पन्नास टक्के तयारी त्या फॉर्म्युल्यावर असते पन्नास टक्के प्रॉब्लेम्स तुमचे तिथंच सॉल्व्ह होतात त्या फॉर्म्युल्यावरच सॉल्व्ह होतात कुठलाही असू द्या फॉर्म्युल्याशिवाय तुम्हाला काहीच करता येत नाही एकसुद्धा प्रॉब्लेम सोडवता येत नाही कुठलाही एकसुद्धा प्रॉब्लेम सोडवता येत नाही बायोलॉजीमध्ये जर स्पेसिफिक डायग्राम्स असतील स्पेसिफिक जर फिगर्स काढलेले असतील त्या फिगर्सला जर तुम्ही लेबलिंग केलेलं असेल आणि ती फिगर जर तुमच्या रूममध्ये असेल तर त्याच्यामागची सर्व थेरी लिहायची गरज नाही फक्त ती डायग्राम पाहिल्याबरोबर आपोआप त्याची थेरी त्याचं वर्किंग त्याचं सर्वच्या सर्व अप्लिकेशन तुम्हाला समजून जातं म्हणून या कन्सेप्ट तुम्ही अगोदर काय करा कंटाळा करायचं नाही रूममध्ये लावायचं तुमच्या हातानं हँडरायटिंगमध्ये लिहून रूममध्ये लावायचं आणि ते फक्त पाहत राहायचं बोर झालेल्या टाईममध्ये अभ्यास करत नसले तर सहज लक्षात आलं तर तो फॉर्म्युला दिसतो आणि सतत सतत तुमच्या समोर राहिल्यामुळं ते फॉर्म्युले कधीच विसरत नाहीत लक्षात ठेवा कधीच विसरत नाहीत एक समोर दिसणारे आणि तुम्हाला माहीतच असेल माणसाची जे माइंड कॅपॅसिटी असते जे पिक्चर स्वरूपात असते चित्र स्वरूपात जेवढं माणसाला लक्षात राहतं तेवढं वाचून घुकमपट्टी करून लक्षात राहत नाही जेव्हा तुम्हाला भिंतीवर वेगवेगळ्या फॉर्म्युल्याचे चित्र दिसायला लागतात बायोलॉजीच्या वेगवेगळ्या तुम्हाला डायग्राम्स जेव्हा फिगर्स जेव्हा भिंतीवर दिसायला लागतात त्याचं माइंडवर खूप परिणाम होतो आणि ते खूप खूप दिवस लक्षात राहतो खूप दिवस लक्षात राहतं लक्षात ठेवा कारण हा चित्राचा परिणाम असतो आपण एखादं तीन तास जर आपण एखादं पुस्तक किंवा एखाद्या पिक्चरची स्टोरी पुस्तकात लिहिलेली असते बरेचसे तुम्हाला माहीत आहे पिक्चर तयार करत असताना त्यांना पुस्तकाच्या स्टोऱ्या वापरलेल्या असतात पण आपण जर एखाद्या पुस्तकाची स्टोरी आपण तीन तास जर कंटिन्युअस वाचली पुस्तकातली तर आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी त्यातल्या विसरतात पण त्याच जर पुस्तकाचा एखादा पिक्चर केलेला असेल सिनेमा जर तयार केलेला असेल आणि तुम्ही जर सिनेमा थिएटरमध्ये जाऊन जर तो सिनेमा पाहिलात तर तुम्हाला एका एका सेकंदाची कन्सेप्ट सिनेमा तुम्ही सांगू शकता एका एका सेकंदाचा सिनेमा एका एका मिनिटाचा कन्सेप्ट काय काय झाला होता तो तुम्ही सांगू शकता म्हणजे सिनेमा तुम्ही
किंवा पुस्तक इंटरेस्ट न बघत नाही हा विषय नसतो तो तर काय असतं ते एक माणसाची एक माइंडची कॅपॅसिटीच तशी आहे जे पिक्चर स्वरूपात दिसत असतं जे पिक्चर स्वरूपामध्ये दिसत असतं ते खूप लवकर लक्षात राहत असतं आणि कायमस्वरूपी लक्षात राहत असतं म्हणून सर्व जो अभ्यासक्रमाचा जो जो की 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 पॉईंट्स आहेत ज्या बेसिक डायग्राम्स आहेत ज्या बेसिक फिगर्स आहेत ज्या फॉर्म्युले आहेत ते पिक्चर स्वरूपामध्ये तुम्ही तुमच्या रूममध्ये लावा सर्वच्या सर्व शिलेबसच रूममध्ये लावा निश्चित तुमचं चांगल्या पद्धतीनं प्रिपरेशन होईल आणि चांगल्या पद्धतीनं तुम्ही एकदम टार्गेट तुमचं जे अचीवमेंट आहे तुम्हाला जे करायचे आहे तुमच्या इच्छेनुसार तुम्हाला जे बनायचे आहे ते तुम्ही निश्चित करू शकता एवढंच मला या ठिकाणी सांगायचं आहे दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे या ठिकाणी आवर्जून मला एक पण सांगावं असं वाटतं आम्ही कॉलेजमध्येच आहोत आम्ही विद्यार्थ्याचा अभ्यास करत असतो की जनरली काय होतं मुलं आठवी नववीला आणि दहावीच्या दिपवाळीपर्यंत मुलं एक लेवलमध्ये असतात आणि दहावीच्या नंतर मुलांचं एक माइंड मॅच्युरिटी एक वाढ वेगळ्या पद्धतीनं वाढत असते दहावी अकरावी बारावी या काळामध्ये विद्यार्थी थोडे माइंड मॅच्युरिटी व्यवस्थित नसते एक स्फोटक प्रवृत्ती त्यांच्यात निर्माण झालेली आहे असते मनस्थितीच तशी झालेली असते पुन्हा नंतर बारावी झाल्यानंतर जेव्हा ते डिग्रीला जातात तेव्हा त्यांच्यामध्ये समजदारपणा येतो प्रत्येक गोष्टीवर विचार करण्याची कॅपॅसिटी वाढते परंतु दहावीच्या उन्हाळ्या दहावीच्या दिपवाळीपासून ते बारावी संपेपर्यंत एक हवा असते विद्यार्थ्याच्या मनामध्ये त्यांना खूप मित्र आवडतात असे मित्र आवडतात की जे आगाव मित्र असतात जे भांडणं करणारे मित्र असतात त्या गोष्टी त्यांना आवडतात आणि त्यांचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे तिकडं खेचायला लागतं आणि अशाकडं मग विद्यार्थ्याचा कल वाढायला लागतो अभ्यासातला कल कमी होतो हे नॅचरली आहे आज माझा मुलगा असू द्या उद्या कुणाचंही असू द्या उद्या तुमचे मुलं असू द्या या वयामध्ये असणार आहे कारण आम्ही कॉलेजमध्ये पाहत असतो हे मुलं या वयात जास्त डिस्टर्ब होतात या वयामध्ये मुलं एक थोडं प्रवृत्ती त्यांची चेंज होते स्फोटक प्रवृत्ती असते आई वडिलाचं ऐकायचं नाही टीचरचं ऐकायचं नाही टीचरबद्दल अपोजिट बोलायचं वाईट बोलायचं आई वडिलाबद्दल वाईट बोलायचं मित्रामध्ये मित्राचं चांगलं वाटायला लागतं मित्र एकदम म्हणजे आपल्यासाठी मित्र म्हणजे जीवाभावाचे वाटायला लागतात कारण हे वय त्या वयात असतं तर या वयामध्ये सर्वात महत्त्वाचं आहे की जे विद्यार्थी कंट्रोल करतील जे चांगले मित्र करतील आपल्या हिताचे मित्र करतील जे मित्र ओळखून राहतील जे अभ्यास करणारा मित्र आहे जो चांगल्या गोष्टी सांगतो जो अभ्यासाचंच बोलतो असे मित्र करणारा विद्यार्थीसुद्धा सक्सेस होतो नाहीतर कितीही हुशार विद्यार्थी असला तर तो अनसक्सेस होतो आम्ही पाहतो शहाण्णव टक्के अठ्ठ्याण्णव टक्के त्याला दहावीला असतात चाळीस टक्के विद्यार्थी आमच्याकडं असे असतात आम्ही पाहतो असे विद्यार्थ्याचं ऑब्झर्वेशन करतो न लक्षात येतं कितीही मोठे कॉलेज असते कुठेही असू द्या तर चाळीस टक्के विद्यार्थी जे न नव्याण्णव टक्के असतात अठ्ठ्याण्णव टक्के असतात ते पासष्ट टक्के साठ टक्के बारावीला येतात काय येतात त्यांची बुद्धिमत्ता कमी झालेली नसते ते बुद्धी अभ्यास कमी कर झालेला नसतो असं नाही आहे त्यांची बुद्धिमत्ता तीच असते परंतु त्यांना लाईन त्या बुद्धिमत्तेनुसार लागलेली नसते लाईन सोडलेले असतात भटकलेले असतात त्या काळामध्ये ते विद्यार्थी म्हणून त्यांची बुद्धिमत्ता दूरच गेली त्यांचा अभ्यास दूरच गेला ते रिव्हर्स येतात तर सर्वात महत्त्वाचं या काळामध्ये तुमचे मित्रमंडळी सांभाळणंसुद्धा गरजेचं असतं आणि त्यामध्ये सुद्धा पालकाची खूप मोठी जबाबदारी आहे मी पालकाला पालकांनासुद्धा प्रत्येक वेळी नम्र विनंती करून सांगत असतो तुम्ही दहावीपर्यंत विद्यार्थ्याकडनं नाही लक्ष केलं तरी चालतं डिग्रीला गेल्यानंतर एकदा कॉलेजला पुढं गेल्यानंतर मॅच्युअर झाल्यानंतर लक्ष नाही दिलं तर चालतं पण तुम्हाला या अडीच वर्षामध्ये दहावीची दिपवळीनंतर ते बारावी होईपर्यंत या कालावधीमध्ये तुम्हाला विद्यार्थ्याकडं आपल्या पाल्याकडं लक्षच द्यावं लागतं कुठं बसायला लागला काय करायला लागला त्याचे मित्र कोणते आहेत कोणत्या टाईपच्या मित्रामध्ये बसायला लागला याच्याकडं पालकानं आवर्जून लक्ष दिलंच पाहिजे आणि मी या ठिकाणी हंड्रेड पर्सेंट सांगतो ज्या पालकाचं लक्ष आहे ज्या पालकाचं लक्ष आहे आपल्या विद्यार्थ्याकडं तेच विद्यार्थी आज टॉपमध्ये असतात फक्त एक चार दोन टक्केच विद्यार्थी असतात की जे सेल्फ करणारे असतात त्यांना वाईट वातावरणाचा त्यांच्यावर परिणाम होत नाही 
परंतु अशा पालकांना पालकांना विनंती आहे की त्यांनी सुद्धा या कालावधीमध्ये आपल्या विद्यार्थ्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे आपला विद्यार्थी कुठं बसतो कुठं जातो काय करतो काय नाही कुठल्या क्लासेसला जातो क्लासेसला गेल्यानंतर क्लासेसला जातो का नाही या सर्व गोष्टीकडे त्या पालकांनी लक्ष देणं गरजेचं आहे या तीन वर्ष जर व्यवस्थित सांभाळलं त्याच्यासोबत एक चांगल्या मित्रत्वाच्या भावनेनं प्रत्येक गोष्टीला हिडीस विडीस न करता एक मित्रत्वाच्या भावनेनं त्याला एक चांगल्या पद्धतीनं सोबत घेऊन मित्रासारखं वागून जर त्या विद्यार्थ्याची मनस्थिती जर चांगली ठेवून अभ्यास करून घेतला तर विद्यार्थीसुद्धा सक्सेस होतो या वयामध्ये विद्यार्थ्यांना रागवून चालत नाही या वयामध्ये जर विद्यार्थ्याला ला रागवायला लागला तर त्याचा उ उलट परिणाम होतो निगेटिव्ह परिणाम होतो अभ्यासाचा अभ्यास करायचा त्या अभ्यासापासून दूर जातो म्हणून पालकांनीसुद्धा या वयामध्ये चांगल्या पद्धतीने सांभाळावं आणि चांगलं रिझल्ट देत निश्चित येतो रिझल्टचा काही विषय नाही सर्व बॅलन्स ठेवा मुलाची मनस्थिती चांगली ठेवा त्याच्याकडून अभ्यास करून घ्या चांगला अभ्यास करून घ्या त्यांना चांगल्या फॅसिलिटी बी पण पुरवा पण तो अभ्यास चांगला केला पाहिजे तर या गोष्टीकडं थोडं लक्ष दिलं पाहिजे या गोष्टी पालकांनी द्याव्यात आणि एक आपलं भविष्य घडवावं प्रत्येक वेळी हेच सांगतो आणि अभ्यास करत असताना पुन्हा एकदा परत एकदा सांगतो मॅथ असो फिजिक्स असो केमिस्ट्री असो विद्यार्थी मित्रांनो रिडिंग करून अभ्यास करायचं नाही तुम्ही जर रिडिंग करून अभ्यास केला तर हजारो जरी पुस्तकं वाचलात तर तुमचा रिझल्ट डेफिनेटली झिरो येतो मी सांगतो तुम्हाला एक पुस्तक मॅथमॅटिक्स असो फिजिक्स असो सोल्युशन बुक असो तुम्ही दहा वेळा वाचा दहा वेळा रिडिंग करा फिजिक्सची दहा वेळा रिडिंग करा फक्त रिडिंगवर जर तुम्ही डिपेंड असाल तर तुमचा रिझल्ट मी झिरो येतो शंभर टक्के खात्रीनं सांगतो म्हणून तुम्हाला जर परफेक्ट व्हाय झालं तर रायटिंगनंच अभ्यास केला पाहिजे रायटिंग मेथडच वापरली पाहिजे रायटिंग मेथड म्हणजे काय बघून लिहून नाही काढायचं पाहून लिहून नाही काढायचं रायटिंग मेथड म्हणजे काय असतं एक समजा मॅथमॅटिक्सचं किंवा फिजिक्सचं टोटल डेरिव्हेशन आहे ते डेरिव्हेशन काय करायचं सुरुवातीपासून लास्टपर्यंत अंडरस्टँडिंग करून समजून घेऊन वाचून काढायचं मी तुम्हाला परफेक्ट स्टँडर्ड अभ्यासाची पद्धत सांगतो सुरुवातीपासून वाचून काढा लिहून काढा आणि तो समजून वाचून घ्या क्लोज करा आणि नंतर बंद करून लिहून टाका न पाहता लिहून काढा फक्त एकच वेळा न पाहता जर तुम्हाला लिहून काढता आलं आणि काढलात पुन्हा वर्षभर त्याला लिहायची गरज नाही फक्त रिडिंग केलं तरी चालतं त्याचे की पॉईंट्स तेवढे बोर्डवर लावायचं ही पद्धत आहे ही त्याला म्हणतात रिडिंग अँड रायटिंग मेथड जोपर्यंत तुम्ही रिडिंग अँड रायटिंग मेथड न अभ्यास करणार नाही तोपर्यंत तुमचा अभ्यास परफेक्ट होणार नाही लक्षात ठेवा पुन्हा डबल एकदा लिहिता आलं की पुन्हा दोन वर्षात कधीच लिहायची गरज नाही एकदा जर न पाहता जर एखादा थेरम लिहिला तर दोन वर्षात लिहायची गरज नाही फक्त रिडिंग करत चला दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे इफेक्ट जो करतो या ह्याच्यामध्ये मुलांच्या बाबतीमध्ये मी बऱ्याच वेळा उदाहरण देत असतो किती वेळ आहे बऱ्याच वेळा उदाहरण देत असतो मित्र तुम्हाला माहीत असेल नसेल तर या ठिकाणी मी खूप वेळा सांगत असतो की मुलं जे अभ्यास करत असतात ते अभ्यास करण्यासाठी परफेक्ट पोझिशन ठरवत नाहीत परफेक्ट माहिती ठरवत नाहीत काय करतात माहीत आहे काय ठरवतात दहावीला आता उदाहरण सांगतो दहावीला वर्षभर अभ्यास केला असतो नसतो केलेला असतो नसतो टांग म्हणजे दुर्लक्ष केलेलं असतं दहावीच्या परीक्षेमध्ये मार्क्स कमी येतात कसं अभ्यासाची टेक्निक कशी होते आणि मार्क्स कसे कमी येतात सांगतो तुम्हाला सर्वात मोठा दोष मानवी गुणाचा दोष सांगतो तुम्हाला जर अभ्यास करत नाही दहावीला मार्क्स कमी येतात मग काय करतात काय ठरवतात विद्यार्थी नाही आता मला दहावीला मार्क्स कमी आले मी आता अकरावीपासून खूप चांगल्या पद्धतीनं अभ्यास करू म्हणतात बरं ठीक आहे मग ठरवतात अकरावी अकरावीला करायचं ठरवतात मग काय विचार करतात आता अकरावीचं कॉलेज सुरू झाल्यावर अभ्यास करायचं मग कॉलेजला ॲडमिशन घेतो मग चांगल्या कॉलेजला भेटत नाही बऱ्याच वेळा अडचण येते मग विचार करतात अरे आपल्याला चांगल्या कॉलेजला ॲडमिशन भेटलं नाही मग आता आपल्याला अभ्यास करावा लागतं मग कुठं तर ॲडमिशन घेतात मग ठरवतात आता ट्युशन लावू चांगल्या पद्धतीचे ट्युशन लावू आणि अभ्यास करू म्हणतात मग ट्युशन पण लावतात आणि मग काय ठरवतात ट्युशन लावल्यानंतर मग ठरवतात की आता आपल्याला ट्युशन कॉलेज सुरू झाला की अभ्यासाला लागायचं अकरावी प्रवेश गेला पाठीमागं आता कधीवर आलं कॉलेज ट्युशन सुरू झाल्यावर आलं मग चार कधी चार आठ दिवसानं महिन्यानं कॉलेज ट्युशन सुरू होतात मग सुरू झाल्यावर मग विचार करतात हां आता अभ्यासक्रम सुरू झाला पण एक सुरुवात झाल्याच आता शिकवायला ॲक्च्युली सुरुवात झाल्यानंतर एक 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 बीट झाल्यानंतर अभ्यासाला लागू म्हणजे आपल्याला बीट समजतं मग बीट्स बीटसुद्धा होतो 
बीड जा मग का करता महत है का अरे आता बीड सुरू जा नहीं आता आज आज पास अभ्यास लगाए मजी दावी अभी गली आज पास आता मैं अभ्यास लगाएर मग का हो दिवसभर विचार करता आता अकरा सुरुआत सिलबस सुरुआत बीट जाला आता आज मैं अभ्यास लगाए मग दिवसभर ठरत अभ्यास कराए आज संध्याकापस अभ्यास कराए आज आज रि जागा दोन वजेपर्य जागा बारह वजेपर्यन जागात आज पास अभ्यास कराएरत मग का होता रोते तुम्हारा महत रेवन कि जेवना की नशा दोन तास चलते कुछ ही जेवना एक प्रकार की नशे आते ती मनसाला जोपी घलत आते मैं जेवन के विद्यार्थ्याला जोप ये लगते दिवसभर ठरले विद्यार्थ्या कि मैं आता रि अभ्यास कराए अभ्यास पूर्ण कराए सुरू कराए आजपास सुरू कराए दोन वजेपर्य बसा अभ्यास का विचार के जेवन जाप यो मग माणसा प्रवृत्ती अभीच आती लगे बदलत अपले विचार जोप ये लगे और लगे का विचार करते तो मानूस तो विद्यार्थी अरे यार आप दिवसभर ठरल पन संध्या अभ्यास करना का बराबर नहीं पहाटे का अभ्यास कराव लगत पहाटे जास्त वे बसो अपन पहाटे तीन वजता उठो आता जोपू आ पहाटे तीन वजता उठो मग का करो लगे अपना विचार बदलतो पुस्तक बाजूला ठेतो आत्ताच काम पहाटे वाकतो आपतो आराम कारण पोतो पूरे ढकला पहाटे व गला मग पहाटे आला आराम लवतो कि आईला संगत आईला उठवाए लो मग आई व उठवते तीन वजता कि आला आराम उठ उठवतो तुम्हारा उठता तोड़ वगैरह धुला सारख कर अभ्यास कराए मनु ठरत परंतु तुम्हारा ये पहित आल कि रि जोपीपेक्षा पहाटे की जोप खूब स्ट्रांग आते मग मुल अभ्यास प तीन वजता बसले कि जोप ये लगते स्ट्रांग जोप आते लगे विचार बदलत अरे ये पहाटे का अभ्यास करना आता का खर नहीं हे पहाटे का अभ्यास होत नो अपन उद्यापासन आता रि रिज बसाच मग लगे तिथ पहाटे पोपत आस कर रोज आज उद्या आज उद्या आज उद्या कर मग वर्ष घलत हिच प्रवृत्ति मनसाला खूब मारक आते कि आत्ताच काम अपन उद्या करूँ आत्ताच काम पुनः करूँ आ हाच अभ्यासक्रमाला सर्वतान मोटा दोष हो तो आज का अभ्यासक्रम मैं आज कम्प्लीट करना आज करूँ जो जोपतो समाधानकारक जोपतो तो यशा पत्र पात्र आतो आज का अभ्यास उद्या जर टाकून जर तो जर रोज आसे दिवस घलत अल तो, तो कभी आयुष्या सक्सेस होत नहीं तो मैं ये एवं संगाच कि रोज का रोज अभ्यास करा जा रोज का रोज करा और रोज एक टार्गेट ठरवन दया रोज संध्या तुम्हारा दोन वजेपर्यन जागा चाहिए तो रोज जागा पहले आठ दिवस तुम्हारा जोप ये थोड़ी जोप ये दा वजता जोप ये नर बारा वजता जोप ये प्रयत्न होते एक वजता जोप ये प्रयत्न होते पवड़ा तुम्हें तुम्हें मना जर कंट्रोल के पंद्रह दिवस तुम मन एक लेवलला ये तुम्हारा एक सवय लगन जता है सोलाव्या दिवसी विसाव्या दिवसी जर तुम्हें बारा के अगोदर तुम्हारा दोन वजेपर्यन जागा की सवय लगे नहीं बारा के अगोदर जर जोपाए लगना तो जोप ये नहीं कारण तेज सवयीत रूपांतर मनु तुम्हें सवयीत रूपांतर कर कष्ट करा आज च काम उद्या ढकलूच ना आज जेवड़ा अभ्यासक्रम जावड़ा तुम्हें चांगल पद्धति आज कर गरज नहीं दोन वर्ष बगा गरज नहीं फिर रिविजन करा तुम्हें शंबर टक्के यशस्वी वहाल तो यार चार ज्या सत आठ गोषी मैं संगित मित्र मंडली अल अभ्यास कसा कराए आज काम उद्या ढकलाय नहीं आज का अभ्यास आज कम्प्लीट कराएगा या सर्व या सर्व गोषी जर तुम्हें व्यवस्थित जर के तुम्हें सक्सेस वाल बयाच जनाला वाट हे एवडं शक्य है का अरे जे शक्य करता सक्सेस होता जे होते है का शक्य अस हो मन जे बसत कभी मग सक्सेस हो जे सक शक्य कर दाखता हा गोषी खरच फॉलो करता चांगली मित्रमंडली करता जे अभ्यास बोलते इतर गोषी पर चर्चा करी नहीं तो मित्रमंडली करता रेग्युलर अभ्यास करता रोज संध्या बारह एक वजेपर्यंत अभ्यास करता रोजा रोज होमवर्क करता रीडिंग राइटिंग जे अभ्यास करता जे आई वडलाच मन ऐक विद्या कभी फेल्युअर होत नाही शंभर टक्के सक्सेस होतात एवढंच मला या ठिकाणी आज सांगायचे आणि या ठिकाणी बऱ्याच वेळा ब खूप वेळा आपण दरवेळेस आपण चर्चा करत असतो आणखी चर्चा करू अभ्यास कसा करायचा अभ्यासाला जागा कुठं निवडायची कशी निवडायची अभ्यासाची जागासुद्धा खूप महत्त्वाची असते ती अभ्यासाची जागा कशी निवडायची तुमची रूम कशी असली पाहिजे रूम कोणत्या दिशेला असली पाहिजे ये सर्व या गोषी अपन पूछा चर्चे वे करूँ यठिका एवडस मैं संगत कि जेवड्या का चार पांच गोषी संगित निश्चित करा तुम्हें थोड़ा वे लगे पश्चित करा तुम्हें यश तुम्हे हाथ एवडस मैं संगत आदरणीय शिर्सा सर मेरा बोलने की संधि दी अपना मार्गदर्शन करना की संधि दी तबल तभार मानतो आठिका 
अपन जो जीनियस साइन्स पर विश्वास है और जीनियस साइन्स जे यूट्यूब चैनल है जे सामाजिक क्षेत्र में काम करते कुछ ऐटमला एवडे क्वाटी ऐटम आतंक एवडे क्वाटी नोट्स आता कुछ नोट्स पर पेमेंट लवल जता नहीं पेमेंट की अपेक्षा के लिए जता नहीं एवड चांग काम है जीनियस साइन्स थ्रू चालत आ घटक माला सुधा आवर्जुन जाबल माला ही छान वाटत मैं शीर्षा सर शब्दाला कि मैं देन बरचा गोषी तोबत करो यम एक सामाजिक कार्य करना की संधि आम भेटत आते तो जीनियस साइन्स से यठिका मैं आभार व्यक्त करते आज का दिवस मी इत थाम तुम्हें आता संगित गोषी फॉलो करावे अच्छी अपेक्षा व्यक्त करते धन्यवाद नमस्कार नमस्कार मित्रों खूब चांग स्वरूप सरानी इन्फॉर्मेसन दिल मैं बयाच वेलापासन दिवसपासन ही इन्फॉर्मेसन तुम्हारा दयाची होती सर मार्गदर्शन दयाच होनखी एकदा स्पेशल अपन अरेंज कर एकदा स्पेशल बोलू यार सरानी खूब चांगल प्रकार से मार्गदर्शन के लिए सर धन्यवाद आ जे जे विद्यार्थी निश्चित तुम्हें ऐकला आल सर खूब बेसिक गोष्टी संगित मित्र कसे आया पाजे पेरेंटी कशा पद्धति ने का पाजे अपने जोपी जे सवयी आता कि आपनास कशा पद्धति जो जोपी है तो खूब बारकाव्यान खूब चांगल प्रकार से मार्गदर्शन के धन्यवाद सर अपने विद्यार्थी निश्चित खूब चांगल प्रकार की तैयारी करते यश तुम्हारा चांगल प्रकार से करूँ दाखवते चांग प्रकार की मेहनत करूँ दाखवते चांग प्रकार से सक्सेस हो दाखते बरबर है ना विद्यार्थी मित्रनो कराला सर्व सर जे फॉलो संगित मित्र जपून ठेवा अभ्यास टाइमिंग संगित मानसी की मनसा की मानसिक प्रवृत्ति संगित जोपी की कसी आते खूब जबरदस्त सग चांग प्रकार से फॉलो करा चांगले मोठे वहा और विशेष संगाई मजे हा वीडियो सगड़क शेयर करा सर्वान चैनल सब्सक्राइब करा सर्वपर्यंत पाठवा ओके धन्यवाद मित्रनो आज या मोटिवेशनल स्पीच मदे आज या मोटिवेशनल सेशन मदे अपन बस एवड घे आज सा थामूया मोटिवेशनल सेशन मदे रविवार आप नवीन पहूया उद्यापासन अपने रेग्युलर क्लास आते ओके धन्यवाद मित्रनो बाय बाय जय हिंद जय भारत